അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എൽ പി യു പിയിലെ ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനൊരു എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ട കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അല്ലേ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ മൈൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൽ പി യു പിയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ പി യു പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പാർട്ട് വൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ യു പി പാർട്ട് ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ യു പി എൽ പി യു പി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ടെക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സാർ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിക്കാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സഞ്ചയകളുടെ വ്യത്യാസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സഞ്ചയകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അപാജ്യമോ ബാജ്യമോ അല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ അപാജ്യമോ ബാജ്യമോ അല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ സീറോ വൺ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് സീറോ വൺ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയ എണ്ണൽ സഞ്ചയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ നമ്പർ സിസ്റ്റമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എൽ പി യു പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിയേ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭിന്നസഞ്ചകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ വലുതും ചെറുതും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ കൂടെ വരിക നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ നാല് ഭിന്നസഞ്ചകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നം ഏതാ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇതിലേതാ വലുത് അഞ്ച് മാറും ഇതല്ല വലുത് സോ അതെടുത്ത് ത്രീ ബൈ ഫൈവും അടുത്ത ടു ബൈ ത്രീയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ഇതിൽ വലുത് ഇതല്ലേ ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ഫോറും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇതിൽ വലുതേതാ ഇതല്ലേ സോ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ വളരെ ഈസി അല്ലേ എന്താ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭിന്നസഞ്ചകൾ നിന്നിട്ട് വലിയ ഭിന്നം ഏതാ ചെറിയ ഭിന്നം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നസഞ്ചകൾ എടുക്കുക വൺ ബൈ ടു എടുക്കുക ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇതിൽ സിക്സ് അല്ലേ വലുത് സോ വലുതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വലിയ ഭിന്നാന്ന് ചോദിച്ചത് സോ ആ വലുതെടുത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വലുത് ഇതാണ് അതെടുത്ത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇതിൽ വലുത് ഏതാ ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത മാതിരി കമ്പയർ ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇതിൽ വലുത് ഏതാ എട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ജോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യം ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ സംഖ്യ എടുത്ത് പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ
രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ബാജ്യമോ അപാജ്യമോ അല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആരം വ്യാ ആരം വ്യാസം വൃത്തപരിധി വൃത്തം അതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്തൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് മട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എത്ര സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് അല്ലേ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയേ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലേ ഓ ഇവിടെ നമ്മളുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പീഡ് എന്താ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് നോക്കണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷനിൽ എന്നുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ സെ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചെറിയ ഇതല്ലേ ചെറിയ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ചെറിയ യൂണിറ്റിന് വലിയ യൂണിറ്റിലേക്കല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് ചെറിയ യൂണിറ്റിന് വലിയ യൂണിറ്റിലേക്കല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്തായി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വലുതല്ലേ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറുത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നും കൂടി നോന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അതൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കല്ലേ മാറ്റേണ്ടത് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവും ഫൈവും കിലോമീറ്റർ ആയിപ്പോയി വെട്ടിപ്പോയി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പേപ്പറാണേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബോർഡ് മാർക്ക് നോക്കി മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ വയസ്സുകൾ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവരുടെ ആകെ പ്രായം സിക്സ്റ്റി അറുപത് ആണെങ്കിൽ മൂത്തയാളുടെ പ്രായം എത്ര വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ റേഷ്യോയിലെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ വളരെ ഒരു ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ വയസ്സുകളുണ്ട് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ അവരുടെ ആകെ പ്രായം ഈ മൂന്ന് ആളെ കൂടെ ഫുൾ പ്രായം ആകെ പ്രായം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൂത്ത ആളുടെ പ്രായം ഇത് മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കുക ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടോട്ടൽ ടെൻ റേഷ്യോ അല്ലേ ടെൻ റേഷ്യോ അല്ലേ ഇവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സം എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ വൺ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ മൂത്ത ആളുടെ പ്രായം വെ
പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര ഉപ്പയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിന് വിൽക്കണ്ടേ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിന് വിൽക്കണ്ടേ എസ് പി നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആവണ്ടേ എന്നാൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വില നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും നൂറ്റി പത്ത് പത്ത് ശത നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി പത്ത് ആവണ്ടേ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആവണ്ടേ വളരെ ഈസി അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം നമുക്കറിയാം എൺപത്തഞ്ചാണ് നൂറ്റി നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഇനി അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് ബേസിക് തിയറം ബേസിക്കായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അവിടെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ സാധാ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും വിരിക്കാത്ത ഒരാൾ പോയിട്ട് ആ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചല്ലേ എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചല്ലേ സോ എൺപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എത്രയാണ് മക്കളെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രൂപ അതിന് വിറ്റാൽ മതി ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൺപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താവും പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടും വളരെ ഈസിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ബോർഡിൽ എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം ഇരുപത് പോയിൻ്റ് നാല് കെ ജി എങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം എത്ര എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം ഇരുപത് പോയിൻ്റ് നാല് കെ ജി എങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം എത്ര ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അഞ്ചും കൊണ്ട് കൂടിച്ചാൽ മതിയല്ലേ നോക്കി എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം ഭാരം ഇരുപത് പോയിൻ്റ് നാല് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അഞ്ച് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാറ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഏത് ക്രോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് താഴെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക സോ ഇരുപത് പോയിൻ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എവിടെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് താഴെ കൊടുക്കുക എവിടെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് താഴെ കൊടുക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് താഴെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇരുപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ എട്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആ ബാക്കി പോരട്ടെ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പത്തിലൊരു വട്ടം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് വട്ടം ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് കെ ജി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ഇഷ്ടിക നമുക്കറിയില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് അത് അടി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് താഴെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈ എട്ട് സോ നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമല്ലേ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി സമയം കാണണമല്ലോ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്കറിയണ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇതിന് മുമ്പേ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്
ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉള്ളിൽ രണ്ട് സ്ഥാനമല്ലേ സോ ആൻസറിൽ എന്താവും നാലെണ്ണം ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നാല് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ ആൻസർ ആയി എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴോ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താവും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമാകുമ്പോൾ ആൻസറിൽ എന്താവും നാല് സ്ഥാനം ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താവും നമ്മുടെ ആൻസർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആൻസറിൽ എന്താവും ആറ് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ ആൻസർ ആയല്ലോ വളരെ ഈസി അല്ലേ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഡബ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പോയിന്റ് ആൻസർ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നായപ്പം എന്തായി ഒരു സ്ഥാനമായപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനമായപ്പോൾ എന്തായി നാല് സ്ഥാനം ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഈ അപ്പുറത്ത് നോക്കി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടിയും പ്ലസ് ആവും ക്യാൻസൽ ആയി ഇതെന്നെ നേരിട്ട് കുണിച്ചാൽ പോരെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാൽപ്പത് എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മൈനസ് നാനൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നാനൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മൈനസും മൈനസും പോസിറ്റീവായി നേരിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയേ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഓൾ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലെ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഡെസിമൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ രണ്ട് സ്ഥാനം അല്ലേ സോ ആൻസറിൽ എന്താവും നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഇവിടെ അല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നാല് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി അല്ലേ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഡിസിമൽ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും നാലെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഓക്കെ അത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി അടുത്ത സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സീക്വല് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ആയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ആൻസർ ഒന്നും നമുക്ക് ഹരിക്കാനോ ഗുണിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ഹരിക്കാനോ ഗുണിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് തന്നിരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസിമലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കുക ഡെസിമലിൻ്റെ ഗുണനം ഹരണം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി നോക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഡെസിമലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സീക്വൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിനെ ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കിയേ ഇവിടെ പോയിന്റ് മാറ്റാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡെസിമൽ അല്ലേ ഒരു സ്ഥാനമല്ലേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്തോണ് കൊണ്ടിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പോകൂലേ അപ്പോൾ താഴെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് താഴെ ഇവിടെ ഒരു
നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ സാധനമല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് ആൻസർ എന്തായി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് പോയിന്റ് നാലായി ഈസി അല്ലേ ഇത് പല വഴിക്ക് നമ്മളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ആരമാണ് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറായി അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരു ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ അക്കങ്ങൾ ഏഴ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അറുപത്തേഴ് ആയാൽ അടുത്ത അക്കം ഏതാ ഏഴ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അക്കം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു നോക്കും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് പത്തൊമ്പതും പത്തും ഇരുപത്തൊമ്പതും പത്തും മുപ്പത്തൊമ്പത് അടുത്ത മുപ്പത്തൊമ്പതും അറുപത്തേഴും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അൻപത്തൊമ്പത് അറുപത്തൊമ്പത് രണ്ട് കുറവല്ലേ സോ ഇരുപത്തി എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് കൂടി പിന്നെ ഇരുപത് കൂടി പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് കൂടുണ്ടാവൂലേ എട്ട് എട്ട് കൂടിയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് പിന്നെ എട്ട് കൂടി ഇരുപത് ഡിഫറൻസ് ആയി പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് എട്ട് കുഞ്ഞും കൂടി അപ്പം അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത് മുപ്പത്താറ് ആവൂലേ സോ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അറുപത്തേഴും പത്തും മുപ്പ അറുപത്തേഴും പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തേഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി മൂന്ന് ആൻസർ ഈസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ അടുത്ത ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി അല്ല ഡിഫറൻസ് നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ ടൈം അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത് മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് 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 വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടായി ഇരുപതായി ഇരുപത്തെട്ടായി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും മുപ്പത്താറായിരിക്കും സോ അടുത്ത ടൈമും അറുപത്തേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടൈം എന്തായിരിക്കും അറുപത്തേഴ് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണെന്ന് നോക്കി ഏറ്റവും ചുരിയ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചുരിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സിക്സ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചുരിയ ഫ്രാക്ഷൻ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ ഫോറും ത്രീ ബൈ സെവനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക അയ്യേഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാ ഇതല്ലേ ചെറുതെടുത്ത് ത്രീ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സിക്സ് കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ടാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാലാണ് ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാ ടു ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ടു ബൈ സിക്സും സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് കൂടി ക്രോ കമ്പയർ ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാ പതിനാറല്ലേ സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ടു ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും വളരെ ഈസിയല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ വലുത് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലുത് വലുതെടുത്ത് പോവുക ചെറുത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറുത് ചെറുതെടുത്ത് വരിക രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എവിടെയാണോ ചെറുത് വരുന്നത് ചെറുത് വെച്ച് ചെറുത് വന്നോണ്ട് ചെറുതെടുത്ത് ഇപ്പം ഇത് വരുന്നതാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നതാണ് ഒഴിവാക്കി ഇത് ചെറുതെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് എടുത്ത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എടുത്ത് ഈ ത്രീ ബൈ സെവനും അടുത്തും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക ടു ബൈ സിക്സ് കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏ
ഒമ്പത് എന്ന് പത്താവൻ എത്ര വേണം ഒന്ന് ഒമ്പത് എന്ന് പത്താവൻ ഒന്ന് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ ഒമ്പത് തന്നെ ഒമ്പത് എന്ന് ഒമ്പതാവാൻ പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന് ഒമ്പതാവാൻ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പൂജ്യം മതിയല്ലോ എട്ട് എന്ന് ഒമ്പതാവാൻ ഒന്ന് വേണം ഒമ്പത് എന്ന് ഒമ്പതാവാൻ വീണ്ടും പൂജ്യം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഒമ്പത് ഉണ്ടാവും ഇറക്കി എഴുതി വളരെ ഈസി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അറിയുന്നതാണ് സാധാരണ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ കടടുത്ത് ഇവിടെ ഒമ്പതായി ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കൊടുത്ത് ഇവിടെ പത്തായി ഇവിടെ ഒമ്പതായി പത്തായി ഒമ്പതായി പത്തായി ഒമ്പതായി പത്തായി ഒമ്പതായി പത്ത് ഒന്ന് ഒമ്പത് പോയ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് പോയ പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ട് പോയ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് പോയ പൂജ്യം ഇവിടെ എന്താ ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി വളരെ ഈസിയ പഴയ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരാൾ അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എഴുപത് മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുമ്പോൾ സോറി ഒരാൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ്സിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരാൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണേ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ പിന്നിടുന്നു എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എട്ടുമ്പോ ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആവൂലേ ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അറുപത് സെക്കൻഡിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് വെട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ കിലോമീറ്റർ പെർ അയാളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മണിക്കൂറിലാണ് അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഏ മെത്തേഡ് തന്നെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് അത് മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം സംശയം വേണ്ട മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചെറുത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹവർ വലുത് അപ്പം എന്താണ് എയ്റ്റീൻ വലുത് ബൈ ചെറുത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വലുത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചെറുത് സോ ചെറുത് ബൈ വലുത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഓർക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ ഓർക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ സോ നോക്കിയേ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനെട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരാൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് ദൂരം സഞ്ചരി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ്
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റേഷ്യൻ പ്രപ്പോർഷൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് എ ഈസ് ടു ട്വൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എ ഈസ് ടു ബി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാം എ ഈസ് ടു ബി എന്ന റേഷ്യോനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നോക്കി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ടു നയൻ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് വട്ടം നാല് വട്ടം മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടി മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് എ എ ഈസ് ടു ബി എന്ന റേഷ്യോനെ എ ഈസ് ടു ബി എന്ന റേഷ്യോനെ എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ എണ്ണായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായി തിരികെ ലഭിച്ചാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഇതിൽ നമുക്ക് പി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എണ്ണായിരം രൂപയല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആൻഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ലേ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അതിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ലത് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട വേഗം കൊടുക്കുക ഐ എത്രയാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എണ്ണായിരം ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇൻട്രൻസ് എന്താ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എണ്ണായിരം ആണ് എൻ എത്ര നാല് വർഷത്തേക്കാണ് ആറ് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എണ്ണായിരം താ എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു നാല് താഴെ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറായി മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് എട്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ഇരുപത് ഇവിടെ വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപതിന് വെട്ടുമ്പോൾ എന്തായി അഞ്ച് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗ അറിയാം എമൗണ്ട് അറിയാം ഇയേഴ്സ് അറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ എണ്ണായിരമാണ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആറ് അവിടെ നിർത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ വെട്ടി പോകുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഈസി ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ബേസിക് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എൽ പി യു പിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത 
ബാജ്യമോ അപാജ്യമോ അല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഓപ്ഷൻസ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിക്ക് എത്ര മൂലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള പെട്ടിക്ക് എത്ര മൂലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് സോറി മറന്നുപോയി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഉണ്ട് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ആരം വ്യാസം വൃത്ത പരിധി വൃത്തം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കേൾക്കുന്നത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്താൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എൽ പി യു പിയിലെ ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനൊരു എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വേണ്ട കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് അല്ലേ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്ര കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വളരെ അധികം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താവും ഇത്രയും ബേസിക് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലെ ബേസിക്കും ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എൽ പി യു പി എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പേ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ക്ലാസ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ബി വരുന്നുണ്ട് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി ഗ്രൂപ്പ് പീഡിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ടൂൺ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം പഠിച്ച് പോകാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ